हेलो फ्रेंड्स फाइनेंशियल इयर 2020 2021 लाइक या गवर्नमेंट टैक्स लागू वाले ड्रास्टिक आटे करके एंडाई टैक्स परसेंटेज करके एंडाई and that is Namukur option on the tender. Namuku Vangil Pari scheme will continue chain or continue chiam. Ale Pudio format like Mar Norka, Pudia tax ship like Mar Norka, Mara Mena, government number option the re die. Nani video to chain and the Chenangil, Nani Excel file created. If Pari format compare Chiam Pudia, Prashim compare Jerem, a number number salary enter Chetangil, number of Pari format at Rodakram, Pudia format at tax protocol. In the line, compare chair and Excel file created. If you have a comment box, you can share it. You can share it. You can share it. You can share it. You 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 this scheme is a very good taxable amount. And this is a very detailed scheme. I will explain this scheme. This scheme is a very good 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 Nalnor theatre government, other than Jerusha Mola Lori Matrona, taxes page and also do. Other than Jerusha Mother, Elisati, Ambanai, Marine, Pathashaman, and Puddhis Kimila, Parisha Mantrani, Idu Shaman number tax page in them. Elisati Ambanai, Mother, Patrasham Marine, Puddhis Kimila, Padanji Shaman and Taxa, Paris Kimila, Patrashana, either Anjurashat the Mold, sorry, Idu Shaman, Anjurashat the Moldilla, Ila or Rubikin number Idu Shaman and Taxa page in them. Any. Pudis game program, Patrasham model, Pandanda point Angelasham Vare Tax page and Idu Shamanana, Paris game program, other Nupu Shamanana, any twelve point five to fifteen lakhs Vare, Pudis cream program, Padanji person, sorry, twenty five percentage ana, Paris game program, other thirty percentage ana either Patrasham old over in the Oro in Katana number thirty percentage tax page in them. Any above fifteen lakh ani Pudis game program, thirty percentage ana. Paris scheme program thirty percent जाना इन इधर में लाल prime difference आ रही है ना चलने के लिए पुदीस scheme program उर री इधर लाल assumptions नमक claim जाएं बदला ये नाल Paris scheme program eighty सी रख इधर उन्ना उन्ना रह लाशा one point five lakhs वाले नमक assumptions tax assumptions claim जाएं अगले salary employees आने standard रख शायद वो रियो fifty thousand नमक claim जाएं बदले फिर house rent allowance वाला राल आने के लिए अदर tax assumption डाला ना फिर ने medical insurance वाला राल करने ही रहता है ये न very medical Pine house loan agak itu dah interest rate sendiri kita dah lalang gel. Rent lepasan beri interest ni tax assumption kena jadi. Ingin orang lori ini dalam assumption tu, pudis scheme ni apply kepala dah. Apa orang ni ni Excel file lagi kerja. Anak tu ni ada pale amount tu entry itu kahani cera. Ada yang amk ur condition, uru rent lepasan tu, uru mungkin lepasan tu bermain orang orang tak kari nunggu cikiam. Uru mungkin lepasan tu bermain orang orang kahani gel. Uru ini dalam assumption tu, benefit tu, nama lori edukan ni lengan gel. Mungkin lepasan tu ekia. Pudis skim program tax secara kender rendah itu tujuh ribu, Paris skim program rendah itu tujuh ribu. Pine 87 A program 15 15 hari itu tujuh ribu tax assumption lebih kira itu kau dah. Ayat le tax page yang dalam itu seru anu beri nada. Okay, ini mungkin lepasan kaji, uru nongkrong naal lepasan dua, anjir lepasan dua maka. Pudis skim program anjir lepasan dua assumption lebih kira itu alka, sorry, income lebih kira alka. 15 hari itu tujuh ribu anu tax page yang dalam itu. Paralel pun dia ni mandarin itu jangan orang berenda. Ini ada tu air lepas itu mana tu kamu? Pudih skim program. Mumpatin dia itu jangan orang tax bayar je. Entah paralel skim program. Ambatin dia itu jangan orang. Ayat ayat. Ibu dan ayat dua orang kuda le tax. Bayar je entah macam mana. Ini ada tu petilasan dia orang mana orang ada asal orang. Petilasan dia orang mana orang ada orang ni. Pudih skim program. Apa tu? Ia ni paralel skim program. Ibu dan ayat dua tax bayar je entah. Ini adalah petilasan dua orang orang lelaki orang ini. Pudih skim program, itu tu yang dua paris skim program, orang lelaki tu pandan lelaki anjur orang, ada itu, itu tu je, itu nukpati, erai itu anjur orang ram extra tax bayi je nom. Ini adalah pandan lelaki dua orang orang lelaki. Pudih skim program, tax bayi orang lelaki tu panai yang dua paris skim program, orang lelaki tu itu tu nanti dua. Ini tu pada nol lesson dua, bermain orang orang alga. Dulu pasal tu leh bermain orang orang beri nol. Pada skim program, nol rent lesson tu nol pertandaan tanjung ruah. Pudis skim mana? Orang lesson tu arah pertandaan tanjung ruah bayar jadi. 
ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപതിനായിരം രൂപ ഏകദേശം ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരം ഉണ്ട് ആ ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം രൂപ ടാക്സിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയൊരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ള ഒരാളുടെ അവസ്ഥ നോക്കാം പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പേ ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ പഴയ സ്കീം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള എക്സംഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്ത ഒരാളാണ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടില്ല ആവുന്നില്ല എ ടി സി ചെയ്യുന്നില്ല ഹൗസ് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല മെഡിക്കൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഹൗസ് ലോൺ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കേസാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇനി ഒരു പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ നോക്കാം നമുക്കൊരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെയും ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ടാക്സ് വരുന്നത് പഴയ സ്കീം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഇനി ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ള ഒരാളുടെ നോക്കാം നമുക്ക് പഴയ സ്കീം പ്രകാരം നാല് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അത് കൂടണം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ ഈ എക്സ്ട്രാ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അയച്ചു തന്നേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സാക്റ്റ് എങ്കം എത്രയാണെന്നുള്ള ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി എക്സംഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയറക്ഷൻ്റെ മാക്സിമം ആയ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി സിയുടെ കീഴിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ മാക്സിമം ഉണ്ടാണ് ഹൗസ് റെൻ്റായിട്ട് ഒരു മാസം ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ ഒക്കെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ റെൻറ്റ് കൊടുക്കും ഹൗസ് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഒരു ഫൈവ് മെമ്പർ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോളം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് വരും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ കൊടുത്തു ഒരു ലോണിൻ്റെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ അടയ്ക്കേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം കൊടുത്തു അതായത് എല്ലാ എക്സംഷൻസും മാക്സിമം ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അമ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ അതായത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ടാക്സിബിൾ ഇൻകമായിട്ട് കാണിക്കാൻ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അതായത് ഏകദേശം ഒരു നാലേകാൽ ലക്ഷത്തോളം നമുക്ക് എക്സംഷൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പഴയ സ്കീം പ്രകാരം എന്നാൽ പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം ഇതൊന്നും അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട വരുന്ന എമൗണ്ട് ആ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ തന്നെ ടാക്സിബിൾ ഇൻകമായിട്ടാണ് കണക്കുകൂടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം ടാക്സ് കൊടുക്കണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നാൽ പഴയ സ്കീം പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയുള്ള ഏകദേശം ടാക്സിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല നമുക്ക് ടാക്സ് ഡിഫറൻസ് ഒരു കോൾ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കോൾ ചെയ്താൽ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് മൈനസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ എമൗണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഇത് ഇരുപത് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം ആക്കി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് കിടക്കുന്നത് പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പഴയ സ്കീം പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഡിഫറൻസ് ഏകദേശം അമ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഇനി പതിനാറ് ലക്ഷം ആക്കി വെക്കാം ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ എത്തലും ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം ബേസിക്കലി രണ്ടും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് കൊണ്ടു വരാം ഒരു പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പഴയ സ്കീം പ്രകാരം ആണെങ്കിൽ അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് വരും അതായത് പുതിയ സ്കീമിൽ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം പഴയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം രൂപ ടാക്സ് പേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഡിഫറൻസ് നിൽക്കുന്നത് അമ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വര
അതായത് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തുക തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഞാൻ എട്ട് ലക്ഷം നോക്കാം പഴയ സ്കീം പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി പുതിയ സ്കീം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഏകദേശം മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് പുതിയ സ്കീം പ്രായം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പഴയ സ്കീം പ്രായം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എക്സൽ ഫയൽ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇൻകം എൻ്റർ ചെയ്യുക ഈ എത്രയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സംഷൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ആവറേജ് ഫിഗർ എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ഒരാൾക്ക് പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം പഴയ സ്കീം പ്രകാരം കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സംഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു കാരണം ഏകദേശം ഒരു നാലര ലക്ഷം രൂപയോളം നമ്മൾ എക്സംഷൻസ് പല സ്കീം വഴി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ലക്ഷം നോക്കാം പുതിയ സ്കീം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതിന് താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സംഷൻസ് കിട്ടുവാണ് അത് നാല് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടാക്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് റിഡീം റിബേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എയ്റ്റി സെവൻ ഏഴ് കീഴിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ടാക്സ് സിഗർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഐഡിയൽ സിഗർ ആണ് ഒരു ആവറേജ് സിഗർ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സാലറി എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ തന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യും ഇനി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം അമ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെയ്തോളൂ നേരിക്കാം അതായത് കുറച്ച് പി പി എഫിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇട്ടു ബാക്കി എൽ ഐ സി ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിന്നെ ഒരു എൽ എസ് എസ് കൊണ്ട് ഒരു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ സാധാരണ ആവറേജ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹൗസ് റെൻ്റ് അലവൻസ് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ വളരെ റീസണബിൾ ഫിഗർ ആണ് ഒരു എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് റെൻറ്റ് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മെഡിക്ലെയിം ആയിട്ട് ഒരു നാല് മെമ്പർ ഫാമിലി ആണ് എങ്ങനെയായാലും ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എടുത്ത് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് വരും പിന്നെ ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോണൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരും അതായത് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ആവറേജ് ഫിഗർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് നാല് ലക്ഷം രൂപയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഫ്രീ ആണ് ഇനി ആറ് ലക്ഷം മുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് ലക്ഷം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആറ് ലക്ഷം രൂപയുള്ള ഒരാൾക്ക് പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പഴയ സ്കീം പ്രകാരം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ പതിനെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ പഴയ സ്കീം പ്രകാരം ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ശേഷം ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി അത് എട്ട് ലക്ഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാണാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം പഴയ സ്കീം പ്രകാരം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതായത് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡിഫറൻസ് ഇനി ഞാൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ എളുപ്പത്തിന് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത് എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണം പുതിയ സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം ഉള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതിലും വ്യത്യാസം വരുന്നത് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂ പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അത് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ഉള്ള ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം രൂപ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം പഴയ സ്കീം പ്രകാരം എഴുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പേ ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു ആവറേജ് ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഫിഗർ ഇട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾക്കുള്ള ഉള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം അറു ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ സ്കീം പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ ഇനി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എടുത്തു നോക്കാം നമ്മുടെ സ്ലാബ് അതാണല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പുതിയ സ്ക്രീം പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ സ്ക്രീം പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് അത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇനി എത്ര കിട്ടാലും ഡിഫറൻസ് ഒരു പതിനാറ് ലക്ഷം നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ടാക്സ് നാലായിരത്തി